Så här pågår alltså den internationella konferensen Dice in History and Archaeology och det handlar om färg ämnen i historiska och arkeologiska sammanhang. Och just nu är vi på andra dagen. Vi har cirka 60 färgexperter här på plats och det är allt från kemiprofessorer till färgare och konstnärer och konservatorer. Så det är ett brett intresse. Sen har vi flera hundra som lyssnar digitalt. Det är jättekul och det här är 41 gången att den här konferensen arrangeras och det är för första gången i Skandinavien nu så det är vi jätteglad för. I went to my first DHA conference quite soon after I, I started working at the British Museum. It was, the, it was a wonderful place to start to learn about uh, dyes and, and their context and, and meet uh, a lot of people with much more experience than me, than me at the time. So I think it's a, it's a great place where you can meet a lot of different professionals. We have a project that we will start next year that will talk about the analysis of the colors på medeltida handskrifter och så dök den här konferensen upp som ju handlar om um, Dice in History and Archaeology. Så jag tyckte det var väldigt lämpligt att ja, bilda mig för det här området. Det övergripande teman är alltså verkligen färg och då pratar vi om organisk färg, inte oorganisk färg. Alltså inte pigmentmåleri men sånt som man använder för att färga textil och då är det verkligen historiska sammanhang, det som finns att hitta i arkiv och i museisamlingar men också hur man verkligen får reda på vad det är för färgämne på ett kemiskt sätt. Alltså, och det är ganska avancerade analysmetoder som vi får höra här. And I will be talking about uh, my favorite topic, of course. And my favorite topic is purple, but a certain angle of purple. Purple, <laughs> 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 tight nätverk, alltså de som, uh, som samlas här. Där. Många av dem har verkligen varit med sedan 80-talet, 90-talet. Har, har nästan byggt sin hela karriär på det här forskningsfältet. I've been a part of the DHA family for quite a while now. I, my first conference was 2004, so I find it absolutely fascinating the research that's done on the historical textiles and really enjoy coming and listening to what people are doing and finding out more about what was used how it was used and any information I can get out of anybody. Yeah. And the company is always wonderful. Det kan ju låta lite, lite smalt, men när man tänker på färgindustrin, då är det en, det är en jättestor kemiindustri. Alltså hela den syntetiska kemiindustrin byggs på, uh, på färger. Och det var nog samma sak också på medeltiden, att det var ett, ett stort fält med, med experter som utförde färgningar. Men samtidigt fanns det de som gjorde det för, i hushållet och för egen bruk och alla de där skillnaderna och um, trade-sammanhang och så, det är jättespännande.